안녕하세요 판입니다 네 오늘은 방센에서 시작을 합니다 여기 뒤에 보이시는 해변은 원나파 비치라는 곳이고 방센은 크게 방센 비치랑 원나파 비치가 있고 방센 비치는 조금 더 액티비티 그런 느낌이라면 원나파 비치는 아예 로컬 분들이 조금 쉬러 오는 그런 비치더라고요 지금 낮에는 진짜 사람 없는데 저녁에는 여기 로컬 분들이 뭐 돗자리 깔고 맥주도 마시면서 이렇게 여유를 즐기는 모습을 볼수 있습니다 하여튼 오늘은 뭐 방산에서 볼만한 곳을 가보긴 할 건데 와센숙이나 아니면 카오산목 전망대 정도밖에 방산에는 볼게 없어서 뭐 천천히 뭐 밥도 먹고 커피도 마시면서 돌아다녀 보도록 하겠습니다 여기는 방콕과 조금 다르게 막 볼트가 그렇게 잘 잡히질 않아 가지고 네 오늘은 스쿠터를 대여를 했습니다 여기 뒤에 보이는 네요 스쿠터가 오늘 빌린 스쿠터고 300반 내고 네 대여를 했습니다 어, 안전하게 운행을 하면 되겠죠 그러면 밥부터 먹고 방생을 조금 돌아다녀 보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 네 여기는 식서클락이라는 브런치 가게고 하루에 새벽 6시부터 12시까지 딱 6시간만 여네요 네 가게 상호명에 충실합니다 브런치 가게라서 커피랑 오믈렛 같은 거를 주문을 했고 어, 팬케이크가 있더라고요 그래서 팬케이크도 하나 주문을 했습니다 방센이 바닷가 근처라서 어, 바람 진짜 시원하게 부네요 그늘에만 있으면 최고인 것 같습니다 그러면 밥 나오면 밥 먹고 그 다음에 천천히 둘러볼 곳 둘러보도록 할게요 네 확실히 저는 양식이 좋습니다 한식만큼 양식이 맛있는 것 같아요 그리고 여기 음식 가격이 그렇게 비싼 편이 아니라서 더 좋네요 커피가 40밭이었고 어, 음식 같은 경우에는 한 60밭 내외? 그 정도밖에 안 합니다 팬케이크 진짜 오랜만이에요 아쉽네요 그러면 다 편하게 먹고 다시 출발할 때 영상 찍어보도록 하겠습니다 네, 첫 번째로 도착한 곳은 왓센수기라는 곳입니다. 여기는 태국 최고의 지옥 정원이 있는 곳이고, 태국 아는 동생한테 물어보니까, 센수기라는 뜻 자체가 이제 지옥이랑 반대되는 뜻이더라고요. 좀, 뭐, 행복이라던가, 좀 좋은 쪽의 네, 뜻을 갖고 있다고 합니다. 이런 지옥이 기다리고 있을지 모르니까 네 인생을 이렇게 나쁜 마음을 갖지 말고 살자 이런 뜻이 아닐까 네 예상을 해봅니다 한번 쭉 둘러보도록 할게요 정화 네 그렇게 정원이 엄청 크진 않고 어, 동상들이 진짜 적나라하게 그려져 있네요 네 마지막에는 저 뒤쪽에 이제 부처님에게 비는 모습을 볼수 있죠 이렇게 끔찍한 지옥이 있으니까 지옥에 가기 싫으면 열심히 부처님을 믿어라 뭐 이런 뜻에서 이렇게 정원을 꾸며놓은 게 아닌가 싶네요 어 근데 진짜 여기는 조금 많이 적나라하게 동상을 만들어 놨네요 사실 여기도 절이라 막 그렇게 볼만한 것은 없습니다 네. 
그냥 저기 지옥 정원이 있다 그래서 태국 내 가장 크다 그래가지고 와본 거고 불교랑 동떨어져 있는 느낌이 조금 강하네요 여기 사찰에 저기 서유기 동상 있는 걸 보니까 여긴 좀 신기하게 아예 태국 사원이라고 하긴 좀 그렇고 중국 사원과 태국 사원이 조금 합쳐진 느낌이 있네요 네, 중국에서는 보통 관우를 신격화 해가지고 관우신으로 쳐주긴 하는데 여기 동상을 보니까 네 조금 중국 스타일의 사원 같네요 그러면 네 카오산목으로 가보도록 하겠습니다 카오산목 뷰포인트 가서 다시 영상 찍어보도록 할게요 카오산목 가는 길목에 있는 몽길이고 올라오는 길에 네, 원숭이 진짜 많네요 원산 비치부터 이렇게 쭉 원나파 비치까지 쭉 뷰포인트라고 할수 있습니다 요 뒤에 레스토랑이 있었는데 지금은 코로나 여파로 장사를 안 하네요 여기 뭐 장사는 안 하는데 여기도 막 원숭이들이 돌아다닙니다 뭐 안경 같은 거를 뺏어갈 수도 있으니까 조심하라고 하더라고요 여기 뒤에 원숭이 있네요 네 원숭이가 본격적이진 않아 가지고 괜찮은 것 같습니다 네 여기가 카오산무 뷰포인트고 여긴 그냥 원숭이 밭이네요 밭 아, 여기도 뷰 죽입니다 뒤쪽에 뷰 좋네요 뭐 바나나 같은 걸 사가지고 원숭이한테 줄 수도 있고 그렇네요 막 공격적이진 않는 것 같아서 네 그냥 뷰 구경하실 분들이라면 한번 와보시는 것도 괜찮을 것 같네요 뭐 바나나 사서 주셔도 되고 So what's that like mange maybe? <목소리> 네 사실 방생에 갈 곳이 없어서 이게 답니다 <웃음> 저녁에 나이트 마켓? 아니지 저녁에 근처에 나이트 바자가 있는데 거기를 한번 가보고 싶거든요 그래서 저녁까지 시간을 뻗어야 되는데 카페 가서 시간을 조금 뻗이는 게 맞지 않나 싶습니다 그리고 카오산묵이라는 이름 누래는 뭐 묵이라는 여자랑 센이라는 남자가 뭐 사랑했다가 둘다 자살한 뭐 비극적인 이야기가 있다고 하더라고요 이게 거짓말인 줄 알았는데 구글에서 태국 홈페이지를 찾아봐도 그렇게 나오더라고요 네. 그래서 여기 지명이 방센이고 그 다음에 카오산묵 이렇게 부른다고 합니다 네 그러면 예쁜 카페 찾아가지고 네, 시간 좀 버틴가 보도록 하겠습니다 네 레드템프 커피라는 곳에 왔고 커피는 한 100바 내외 정도 되네요 그래서 라떼가 조그마하긴 조그마합니다 어, 일단 뷰 가격이라고 생각을 하면 되지 않을까 싶네요 한국에 비하면 진짜 저렴한 편이죠 뷰 죽입니다 그러면 여기서 조금 멍 때리면서 저녁까지는 아니고 조금 있다가 뭐또뭘 먹으러 가도록 할게요 안 그래도 시간도 때워야 되고 할 것도 별로 없어서 여기는 그냥 여유롭게 있는 곳이 방생인 것 같습니다 네, 여기 카페 2층 테라스가 있는데 한번 올라갔다가 다른 카페로 가도록 하겠습니다 아, 이렇게 등대 형태로 되어 있구나 
네, 방생 할건 없는데 좋네요. 그냥 여유롭고 진짜로. 혼자 있어서 좀 심심한 감은 있습니다. 네. 여기 위쪽에 뭐 투다이 커피? 네. 거기도 커피가 괜찮다고 해서 그쪽 카페로 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 여기는 몽키를 딱 내려오면 위치해 있네요. 치즈케이크 예전에는 막 해골 그립 이렇게 그려줬다고 하는데 지금은 이렇게 나옵니다. 커피는 75밭이었고 치즈케이크 95밭. 네, 그러면 여기서도 먹으면서 조금 네, 여유를 가져보도록 하겠습니다. 여기는 막뭐 뷰가 좋다거나 그러진 않고 그냥 건물 자체가 이쁩니다. 좀. 그러면 커피 조금 마시면서 네, 또 시간을 조금 더 튕기다가 그 다음에 저기 아세안 국기가 있는 곳이 있더라고요 바닷가에 그래서 거기를 한번 갔다가 그 다음에 아까 말을 잘못한 나이트 바자가 아니라 저기 워킹 스트릿 네 야시장을 한번 가보도록 하겠습니다 방센 비치 바로 옆에도 야시장이 열리고 여기 워킹 스트릿 쪽에는 제가 방문해 보질 않아 가지고 오늘 저녁에 한번 가볼까 합니다 그러면 커피 마시면서 조금 이따가 다시 또 출발할 때 영상 찍도록 할게요. 네, 뷰가 미친 방센 비치를 달려와가지고, 램탄? 뭐, 램탄인지 램탄인지 모르겠으나, 도착을 했습니다. 여기는 아세안 그룹을 기념하기 위해서 만들어졌다고 하고, 총 아세안 그룹에는 10개 국가가 가입되어 있다고 합니다. 이건 인터넷 보고 알았고, 뭐, 여기 국기가 11개 걸려있는데, 아세안 그룹 국기를 포함해가지고, 10개의 동남아 국기가 걸려있습니다. 네, 브루나이를 시작해서 캄보디아, 베트남, 인도네시아, 싱가포르, 라오스, 태국, 말레이시아, 필리핀, 버마까지 네, 네 이렇게 총 10개입니다 뭐 10개를 제대로 제가 말했는지 모르겠네요 하여튼 이렇게 아세안 그룹을 기념하기 위해서 여기가 만들어진 것 같습니다 그리고 바다 바로 옆에 있어서 여기도 뷰는 상당히 좋네요 뭐 일로 오는 와중에 방샘비치에 보면 사람들이 많이 앉아서 쉬는 걸볼수 있고 술도 마시고 계시는데 이제 저녁 되면 진짜로 많은 사람들이 나와서 앉아가지고 여유를 즐깁니다 술도 마시면서 네, 조금 한강 같은 느낌이라고 보시면 될것 같고 여기 방샘 지역에는 외국인들이 잘 놀러 오질 않는 것 같습니다 그래서 거의 현지 로컬 분들 밖에 없고 그리고 방센 지역이 좀 특이한 게 한식당이 많습니다 그 이유가 브라파 대학교에 한국어 학과가 있다고 들은 것 같네요 네. 근데 아직 뭐 한국말로 저한테 말 걸어 주시는 분은 없더라고요 그러면 워킹 스트릿이 조금 있으면 열릴 것 같은데 여기서 바람 쐬면서 조금 먹때리다가 네, 워킹 스트릿 가보도록 하겠습니다 오늘은 워킹 스트릿 보고 영상을 마치도록 할게요 네, 워킹 스트릿 오늘 장사를 안 하고 여기 방샘 비치에 있는 야시장도 장사를 안 합니다. 일요일 날 방샘 비치 왔을 때는 파라솔이 엄청 많이 펴져 있었는데 네, 엊그제도 그랬고 어제도 그랬는데 수요일은 또 장사를 안 하는 것 같습니다. 그리고 여기 보시면 네, 아무것도 없네요. 그러면 뭐 어쩔 수 없이 오늘 오토바이 반납하고 내일 파타야로 떠날 준비를 좀 해봐야 될것 같습니다. 이번에 방센에서 파타야 가는 거는 영상을 따로 안 찍을 예정이고 뭐 이동하는 게 어렵지 않아 가지고 따로 영상을 찍을 필요가 없겠더라고요 네 다음 영상은 파타야에서 볼만한 것들 보러 나갈 때 영상을 찍어 보도록 하겠습니다 그러면 오늘 방센 돌아다닌 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕